മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എക്കണോമിക്സിൽ ചാപ്റ്റർ നയൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പരിസ്ഥിതിയും സുസ്ഥിര വികസനവും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡെഫിനീഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്ലാനറ്ററി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് ദി ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ജീവനുള്ള അല്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുങ്ങിയ പ്രകൃതിയുടെ സിസ്റ്റം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾ ലിവിങ് എലിമെൻറ്റ്സ് അച്ചാസ് ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് പ്ലാൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഷറീസ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും അതിൽ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ സസ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് വനം ഫിഷറീസ് മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എക്സെട്ര അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓൾ നോൺ ലിവിങ് എലിമെൻറ്റ്സ് അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളായ ഭൂമി വായു വാട്ടർ പാറ സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ലാൻഡ് എയർ വാട്ടർ റോക്സ് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് പഠിക്കാം പരിസ്ഥിതിയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ സപ്ലൈസ് റിസോഴ്സസ് അതായത് വിഭവങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് തരം വിഭവങ്ങളുണ്ട് റിന്യൂവൽ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസും റിന്യൂവബിളിന് അതായത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വാട്ടർ എയറൊക്കെ അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വെള്ളം വായു എക്സെട്ര നോൺ റിന്യൂവബിളിന് അതായത് ഉപയോഗിക്കും തോറും തീർന്നു പോകുന്നതാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ അത് കൽക്കരി പെട്രോളിയം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൾ ആൻഡ് പെട്രോൾ ആസിമുലേറ്റ് വേസ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അസിമുലേറ്റ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കി കളയാന്നുള്ളത് സസ്റ്റൈൻസ് ലൈഫ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ജെനറ്റിക് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ എസ്തെറ്റിക് സർവീസസ് ലൈക്ക് സീനറി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നു അതുപോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊ ജെനറ്റിക് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ ഫങ്ഷൻസായിട്ട് പറയുന്നത് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് അബ്സോർപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനർജീവിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്ക വസ്തുക്കളെ ആഗിരണം ചെയ്യാനും അല്ലാത്തവ ഭൂമിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് പ്രകൃതിയുടെ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ജനറ റീജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വസ്തുക്കളെ റീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അബ്സോർപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ബൈ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് പല നസ്തു വസ്തുക്കളെയും സ്വയം നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ അതായത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കഴിവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് വായു മലിനീകരണം അത് അതിന് എന്തൊക്കെ മലിനീകരണങ്ങളാണ് നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഹെവി യൂസ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങൾ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വന നശീകരണമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അതിൽ വരുന്ന ഡംപിങ് ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കരവസ്തു മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം മലിനമാവുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാവസായിക ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കി കളയുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹെവി യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ദി ലാൻഡ് അതായത് നമ്മൾ കൃഷിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാസവളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മണ്ണിലെത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ജലം മലിനമാകുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ആഗോള താപ അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത്സ് ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അതായത് അന്തരീക്ഷം ചൂട് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് വർദ്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ ചൂട് കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം ഒന്ന് ഡിഫോറസ്റ്റേഷനാണ് വന നശീകരണം വനങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുക ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫുവൽസ് ഫോസിൽ ഫുവൽസ് കത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള അതിലൂടെ വരുന്ന ചൂട് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഒമിഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഫാക്ടറികളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചുണ്ടാവുന്ന നശീകരണം ഇനി അതി
ഹെവി യൂസ് ഓഫ് സി എഫ് സി എഫ് സി എച്ച് സി എഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈക്ക് എയർ കണ്ടീഷണർ റെഫ്രിജറേറ്റർ എക്സെട്രാ അതായത് എ സിയിൽ നിന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന വാതകങ്ങൾ എച്ച് സി എഫ് സി എഫ് സി വാതകങ്ങൾ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അങ്ങനെയുള്ള വാതകങ്ങൾ റിസൾട്ടുകൾ ഇനി റിസൾട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓസോൺ നശിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് പ്രകൃതിയിലെ ജൈവ കാര്യങ്ങൾ നശിക്കുന്നു അതുപോലെ മോർ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് കം ടു ദി അർത്ത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്കിൻ ക്യാൻസർ നമ്മുടെ സ്കിൻ തൊലിയിൽ ക്യാൻസർ വരാൻ കാരണമാകുന്നു ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഡേഷൻ അതുപോലെ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ വന നശീകരണം എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് വനങ്ങൾ അതായത് ഫോറസ്റ്റ് വനങ്ങളുടെ നശീകരണം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് പ്രകൃതി കല നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെവി യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെവി യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൂടുതൽ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം സോയിൽ റോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ആൻഡ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് അതായത് കാട്ടുതീ മൂലവും അതുപോലെ ഓവർ ഗ്രേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കന്നുകാലികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പുൽമേഞ്ഞ് പ്രകൃതിക്ക് നാശം വരാം ഇംപ്രോപ്പർ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് വിളകൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കും ഇംപ്രോപ്പർ അതായത് പ്രോപ്പ് ഒരു ശരിയായ രീതിയിലല്ലാത്ത ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിസ്ഥിതിയുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് അബണ്ടൻറ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വളരെയധികം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒരുപാട് നദികളും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളും ഉണ്ട് ലെഷ് ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് നല്ല തിങ്ങിയ വനങ്ങളുണ്ട് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ധാതു ഖനികളൊക്കെ ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം അതുപോലെ റേഞ്ചസ് ഓഫ് മൗണ്ടൈൻസ് ഒരുപാട് മലനിരകളുണ്ട് ദ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഓഫ് ദി ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റുവിൽ നല്ല കറുത്ത മണ്ണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രകൃതി ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻ്റ് ഈ ടൈമഡ് അറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഹിമാലയാസ് ഹിമാലയങ്ങളെ ഹിമാലയ വന ഹിമാലയ വനങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കർണാടക ദ സിമ അതായത് കർണാടകയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സിമിലർ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അപ്പിക്കോ എന്നായിരുന്നു ഈ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആളുടെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ എന്നാണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഗോള താപ താപനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു സെമി ഒരു കോൺഫറൻസ് ക്യോട്ടോ ജപ്പാനിലെ കോ ക്യോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടിയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ അതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് സുസ്ഥിര വികസനം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് സസ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് യു യുനിസെഡ് അതായത് യു എൻ സി ഇ ഡി അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന അത് പറഞ്ഞത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദെയർ ഓൺ നീഡ്സ് അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കരുതി വെക്കാനും ഉള്ള കരുതി വെച്ച് കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അതായത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന എനർജി ഉപയോഗിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആർ എക്സോസ്റ്റിബിൾ ആൻഡ് നോ നോട്ട് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പോൾ പുനഃസ
വിൻഡ് ടേബൻസ് മൂവ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിൻഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് റിന്യൂവൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മിനി ഹൈഡൽ പ്ലാൻസ് ജനറേറ്റ് പവർ ടു മീറ്റ് ലോക്കൽ ഡിമാൻഡ്സ് അത് ചെറിയ ചെറിയ പവർ ഹൈ ജല പ്ലാന്റുകൾ ഇതും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ട്രഡീഷണൽ നോളേജ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ട്രഡീഷണൽ നോളേജ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് ആയുർവേദ യുനാനി ആൻഡ് ഫോക്ക് സിസ്റ്റം ആർ ടു ബി വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് അതായത് ആയുർവേദ യുനാനി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകൃതി നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം ബയോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ബയോ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബയോ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസവളങ്ങൾക്ക് പകരം നീമ് ആൻഡ് ടുബാക്കോ ആർ ഗുഡ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് അതായത് കീടനാശിനികൾ ഇപ്പോൾ ആര്യവേപ്പ് ടുബാക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുകയിൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ബയോ പെസ്റ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം പ്രൊമോട്ട് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് യൂസ് എക്കോളജിക്കലി ബേസ്ഡ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ലാർജ്ലി ഫ്രം ബയോ ബയോ വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ബയോ വേസ്റ്റിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇനിക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പ്രകൃതിക്ക് സൗ പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദമാണ് പ്രകൃതിക്ക് നാശം വരുത്തുന്നില്ല മെയിൻറ്റെൻ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് പ്രകൃതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് വളരെയധികം പോഷക ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിക്കൊക്കെ ഹയസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം മൂല്യം കൂടുന്ന വസ്തുതയാണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഇൽഡിങ് കമ്പേർഡ് ടു മോഡേൺ ഫാമിംഗ് രാസവളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വരുന്ന കിട്ടുള്ളൂ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളെ കിട്ടുള്ളൂ മോർ വൾനറബിൾ ടു പോസ്റ്റ് അത